नमस्कार बंधुरा आज हम क्लस सेभनर राय और मार्टिन प्रश्न विचित्रा थे मडल कोश्चन पेपर फोर सेकेंड पार्टर भिडियो नहीं चले तो देखो सेकेंड पार्टे हमें मूलत तो रिडिंग स्किल आनसिन ग्रामारे प्रश्नगुल समाधान करब तो प्रथम इखने जो आनसिन आनसिन भलोभ में पढ़े नब तर नीचे दिया प्रश्नगुल उत्तर देर चेष्टा करब देखो Hamlet the prince of Denmark was once the happiest man in the country dekho ekhane ekjoner kotha bolche hamlet je denmark er rajputro chilo se ekoda desher moddhe sob theke sukhi byakti chilo but a great trouble came into his life kintu tar jibone एक खूब बड़ समस्या इसे आविर्भूत हो हिज फादार डाएड साडेंलि इन ए मिस्टरियस वे तर बाबा हटात रहस्यजनक मारा गलन सो हैमलेट बिकेम भेरि सैड एंड अबसेट तई हैमलेट अत्यंत दुखित एवं हताश हो पड़ल हैमलेट वज टोल दैट हैमलेट के बला हिज फादार तर बाबा द ओल्ड किंग बृद्ध राजा हैड डाएड फ्रम द बट अफ ए स्नेक एक सपे दंशने मारा गया है हाइल हि वज एसलिप वन आफ्टर नून इन द गार्डें जख घुमें विकेल बल्ले बागान मध्य सून आफ्टार हिज डेथ तर मृत्युर खूब अल्प कैक दिन मध्य ही क्लडियस ब्रदार अब द डेड किंग क्लडियस जे कि मृत राजार भाई एंड आंकेल अब हैमलेट और हैमलेटर का मैरिड द कूंग रानी के विवाह कर निल एंड नाउ वज द किंग एखी राजा हो गलन हैमलेट डिड नट लाइक हिज मदार टू मैरि एगेन तर मायर यवाह पुनर से हैमलेटर पचंद हलो ना सो क्यूकली एत ताड़ी एंड द मोर हि थट अबाउट द अफेयर जत ही से यह सम्पर्क नहीं भावना चिंता करते लगल द सैडार हि बिकेम तत ही से दुखी हो उठल हैमलेट हैड नो लाभ फर हिज आंगल तो कार प्रति हैमलेटर को भलोबासा छो ना हु वज एविल जे असत् खराब छें दुष्टु छें एज हिज फादार हैड बी अनेस्ट जेहेतु तर बाबा एक सत् व्यक्ति छें इट ट्रावल हिम टू थिंक दैट भेबे से अत्यंत समस्या पड़े गो से अत्यंत विव्रत हो हिज मदार हैड मैरिड साच ए मैन तर यम एक व्यक्ति के विवाह कर फर हि लाभ हिज मदार कारण से तर मा के भलोबाजत एज ए डिटीफुल सन शुड एक करतव्यरत सतान ठीक जेमनटा कर तो यही आनसिन पैसेजा चलो एखान जो प्रश्नगुल सेगल समाधान करी तो ये दागे देखो चूज द कारेक्ट आंसार फ्रम द गिभिन अल्टारनेटिव तो सठिक उत्तरता निवाचन करते बोले नीचे देव विकल्पगुलो तो प्रथम प्रश्न देखो हैमलेट्स फादार डाएड हैमलेटर बाबा मारा गो अपन ए दिखे देखो इन ए फाइट एक जुद्धे अपशन बी इन एन एक्सिडेंट एक दुर्घटन अपशन सी इन ए मिस्टरियस वे एक रहस्यजनक अपशन डी इन ए बोट कैपसाइज एक नौका डुबीते तो हमारे आनसिन पैसेजर मध्य पड़े जे हैमलेटर बाबा हिज फादार डाएड सार्टेंलि इन ए मिस्टरियस वे अर्थात रहस्यजनक मारा गो तेजर सठिक उत्तर अपशन सी इन ए मिस्टरियस वे परवर्ती प्रश्न देखो द्वित प्रश्न क्लडियस मैरिड क्लडियस विवाह कर तो क्लडियस विवाह कर देखो अपशन ए दिखे हैमलेट सिसटार अर्थात हैमलेटर बोन अपशन बी हैमलेट्स मदार हैमलेटर माँ अपशन सी हैमलेट्स आंट हैमलेटर कमा अपशन डी हैमलेट्स वाइफ हैमलेटर स्त्री तो देखो इखने पे हैमलेट डिड नट लाइक हिज मदार टू मैरि एगेन तो 
হ্যামলেটের কাকা হ্যামলেটের মাকে পুনরায় বিবাহ করেছিল সেই জন্য উত্তর হয়ে যাবে হ্যামলেটস মাদার অর্থাৎ অপশন নম্বর বি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো তিনের দাগের হ্যামলেট ওয়াজ দ্য প্রিন্স অফ তো হ্যামলেট কোথাকার রাজপুত্র ছিল অপশন এ ডেনমার্ক অপশন বি স্কটল্যান্ড অপশন সি তুর্কি অপশন ডি ইটালি তো প্রথমে দেখো প্রথম লাইনই আছে হ্যামলেট দ্য প্রিন্স অফ ডেনমার্ক অর্থাৎ হ্যামলেট ডেনমার্কের রাজা ছিল সেই জন্য আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ ডেনমার্ক পরবর্তী প্রশ্ন দেখো চারের দাগের আফটার হিজ ফাদার্স ডেথ হ্যামলেট বিকেম অর্থাৎ বাবার মৃত্যুর পর হ্যামলেট হয়েছিলেন অপশন এ স্যাড দুঃখিত অপশন বি স্যাড অ্যান্ড অ্যাপসেট দুঃখিত এবং হতাশ অপশন সি রিভেঞ্জফুল অর্থাৎ প্রতিহিংসাপরায়ণ অপশন ডি হ্যাপি অর্থাৎ খুশি তো দেখো হ্যামলেট বিকেম ভেরি স্যাড অ্যান্ড অ্যাপসেট তো স্যাড এবং অ্যাপসেট অপশন বি আছে তাই আমাদের অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর পরবর্তী দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ক্লডিয়াস ওয়াস ক্লডিয়াস ছিলেন অপশন এ ডিউটিফুল অর্থাৎ দায়িত্ববান অপশন বি অনেস্ট সৎ অপশন সি ট্রুথফুল অর্থাৎ সত্যবাদী অপশন ডি উইকেট খারাপ তো দেখো আমরা এখানে পারছি হ্যামলেট হ্যাড নো লাভ ফর এস আঙ্কেল হু ওয়াজ ইভিল তো হিল ইভিল কথাটি অর্থ হচ্ছে খারাপ খারাপ ব্যক্তি সেই জন্য আমাদের উত্তর হবে অপশন ডি উইকেট উইকেট কথাটি অর্থ হচ্ছে খারাপ ব্যক্তি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বিয়ের দাগের আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে বলেছে দেখো প্রথম প্রশ্ন হু ওয়াজ ক্লডিয়াস অর্থাৎ ক্লডিয়াস কে ছিলেন দ্বিতীয় প্রশ্ন হোয়াই ডিড নট হ্যামলেট লাভ হিজ আঙ্কেল কেন হ্যামলেট কাকে ভালোবাসতেন না আর তিনের তিনের প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইনফরমেশন ডিড হ্যামলেট গেট রিগার্ডিং হিজ ফাদার্স ডেথ অর্থাৎ বাবার মৃত্যু সম্পর্কে কি তথ্য ও হ্যামলেট পেয়েছিল তো দেখো এই প্রশ্ন তিনটির উত্তরগুলো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একটু খাতায় লিখে নিয়েছি তো সেখান থেকে তোমরা এগুলো দেখে নাও দেখো প্রথম প্রশ্ন ছিল হু ওয়াজ ক্লডিয়াস ক্লডিয়াস কে ছিল তো ক্লডিয়াস অ্যান্সার দেখো ক্লডিয়াস ওয়াজ ব্রাদার অব দ্য ডেড কিং অ্যান্ড আঙ্কেল অফ হ্যামলেট তো ক্লডিয়াস ছিল মৃত রাজার ভাই এবং হ্যামলেটের কাকা দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল দেখো হোয়াই ডিড নট হ্যামলেট লাভ ইস আঙ্কেল কেন হ্যামলেট তার কাকাকে ভালোবাসতেন না অ্যান্সার দেখো হ্যামলেট ডিড নট লাভ ইস আঙ্কেল হ্যামলেট তার কাকাকে ভালোবাসতেন না বিকজ হি ওয়াজ ইভিল ইন নিচে কারণ তিনি স্বভাব প্রকৃতিতে অসৎ ছিলেন খারাপ ছিলেন তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইনফরমেশন ডিড হ্যামলেট গেট রিগার্ডিং হিজ ফাদার্স ডেথ তো কোন তথ্য হ্যামলেট পেয়েছিল তার বাবার মৃত্যু সম্পর্কে তো উত্তর দেখো হ্যামলেট গড দ্য ইনফরমেশন দ্যাট হ্যামলেট এই এই তথ্যটাই পেয়েছিলেন যে হিজ ফাদার তার বাবা দ্য ওল্ড কিং বৃদ্ধ রাজা হ্যাড ডায়েট ফ্রম দ্য বাইট অফ স্নেক একটা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলেন হোয়াইল হি ওয়াজ অ্যাসলিপ যখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন ওয়ান আফটার নয় একদিন বিকেলবেলায় ইন দ্য গার্ডেন বাগানের মধ্যে পরবর্তী দেখো শ্রীর দাগের প্রশ্নগুলো আমরা চলে যাচ্ছি এখানে কি করতে বলেছে দেখো রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফল স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিভেন বক্সেস অর্থাৎ ডান দিকে যে বক্সগুলো বাক্সগুলো আছে সেখানে সত্য হলে ট্রি এবং মিথ্যা হলে এ লিখতে বলেছে প্রোভাইড সেন সাপোর্টিং সেন্টেন্স ফ্রেজেস ওয়ার্ডস এমনকি সাপোর্টিং সেন্টেন্স ফ্রেজ কিংবা ওয়ার্ডও লিখতে বলেছে তো প্রথম প্রশ্ন দেখো হ্যামলেট ফিল্ড ভেরি হ্যাপি হোয়েন হিজ মাদার রিম্যারিড কুইকলি আফটার হিজ ফাদার্স ডেথ অর্থাৎ এখানে বলতে চাইছে হ্যামলেট খুবই খুশি হয়েছিল যখন তার মা পুনরায় বিবাহ করেছিল খুব শীঘ্রই তার বাবার মৃত্যুর পর তো এই বাক্যটি দেখো ফলস হয়ে যাবে কারণ আমরা আমরা এখানে দেখেছি যে হ্যামলেট ডিড নট লাইক হিজ মাদার টু ম্যারি এগেন শো কুইকলি তো এটাই আমাদের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে তো এটা আমরা আমরা বক্সের মধ্যে ফলস লিখব এবং আমরা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসেবে হ্যামলেট ডিড নট লাইক থেকে আমরা লিখব দেখো আমরা সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে লিখে নিয়েছি হ্যামলেট ডিড নট লাইক হিজ মাদার টু ম্যারি এগেন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো আনলাইক হিজ মাদার হ্যামলেটস ফাদার ওয়াজ অনেস্ট বলছে তার ভাইয়ের মতো নয় ভাই 
ভাইয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে হ্যামলেটস ফাদার ওয়াজ অনেস্ট হ্যামলেটের যে বাবা ছিল সৎ ছিল তো হ্যাঁ আমরা এটাই পড়েছি যে হ্যামলেটের বাবা খুব সৎ ছিল আর এবং কাকা খুবই অসৎ ছিল ইভিল ছিল তো দেখো এখানে দেখো এখানে লেখা আছে অ্যাজ ইজ ফাদার হ্যাড বিন অনেস্ট তো এই বাক্য এই বাক্যটা সঠিক হয়ে যাবে তো এটা আমরা ট্রু বসে দিয়েছি এবং সাপোর্টিং স্টেন্ট হিসেবে আমরা অ্যাজ ইজ ফাদার হ্যাড বিন অনেস্ট এই লাইনটি আমরা লিখে দিয়েছি পরবর্তী দেখো আমরা গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারির প্রশ্নগুলো চলে যাব তো প্রথম প্রশ্ন দেখো ডু এস ডাইরেক্টেড প্রথম প্রশ্ন রাইট দ্য পুরাল ফর্ম অফ মাউস অর্থাৎ মাউস শব্দটির পুরাল ফর্ম লিখতে বলেছে তো মাউস শব্দটির পুরাল ফর্ম হলো মাইস পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হি ইজ দ্য ড্যাশ ব্যাকেটের মধ্যে ব্যাড ওর্স ওর্স ব ইন দ্য ক্লাস এটা কি করতে বলেছে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ এখানে তো দেখো এখানে তিনটে যে অপশান দিয়েছে এগুলো আদতে ব্যাড হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভে পজিটিভ পজিটিভ ওর্স হচ্ছে কম্পারেটিভ এবং ওর্স হচ্ছে সুপারলেটিভ তো বাক্যটি দেখো এখানে যেহেতু ড্যাসের আগে দা আছে এবং ক্লাসের মধ্যে সকলের মধ্যে একজনের তুলনা করা বোঝাচ্ছে সেই জন্য আমরা এখানে সুপারলেটিভ ডিগ্রি অর্থাৎ ওর্স শব্দটা আমরা এখানে বসাবো হি ইজ দ্য ওর্সড বয় ইন দ্য ক্লাস পরবর্তী প্রশ্ন দেখো দ্য ডগ ইজ লিকিং ড্যাস প লিকিং অর্থাৎ চাটা তো প প কথাটির অর্থ হচ্ছে থাবা তো দেখো কি করতে বলেছে প্লিন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ কারেক্ট পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ তো এখানে একটি সঠিক পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে পূরণ করতে বলেছে তো আমরা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ এবং পজিটিভ প্রোনাউন আমরা আগে এই এগুলো শিখেছি তো দেখো এখানে কুকুরটি তার নিজেরই থাবা চাড়ছে তাই ইটস ইটস আমরা এইখানে ইটস পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভটা আমরা শূন্য স্থানে বসাবো পরবর্তী তার চ্যানেল থাকে এভরি বয় অ্যান্ড গার্ল ড্যাশ প্রেজেন্ট ইস্টার ডে তো এখানে কী করতে বলেছে দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভার ফর্ম তো শর্ট ভার্বের সঠিক রূপ দিয়ে এটা পূরণ করতে বলেছে তো দেখো এভরি বয় অ্যান্ড গার্ল তো আমরা কি জানি যে এভরি শব্দটি যদি কোনো কারোর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অ্যান্ড প্রোনাউন দিয়ে যুক্ত থাকে তাহলে সেখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে সেই হতো বি ভার্ব যেহেতু বলেছে তাই বি ভার্ব এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়াস্ট ইয়েস্টার যে শব্দটি রয়েছে অর্থাৎ এটা পাস্ট টেন্স তো পাস্ট টেন্সে বি ভার্ব হিসেবে ওয়াজ এবং ওয়ার আছে সেই হেতু এবং যেহেতু সিঙ্গুলার ভার্ব আমাদের প্রয়োজন যেহেতু এভরি শব্দটা রয়েছে তাই আমাদের এখানে ওয়াজ বসাতে হবে পরবর্তী দেখো পাঁচের দাগের হি ইজ ওয়াচিং এ মুভি তো কী বলেছে টার্ন ইন টু ফিউচার পারফেক্ট টেন্স অ্যান্ড রিডাইট দ্য সেন্টেন্স তো ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এটা লিখতে বলেছে তো দেখো এটি আছে হি ইজ ওয়াচিং এ মুভি এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে তো ফিউচার কন্টিনিউয়াসে লিখলে এটা উত্তরটা এরকম হবে হি উইল হ্যাভ ওয়াচড এ মুভি ফিউচার কন্টিনিউয়াসে সাবজেক্টের পর স্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ বসে এবং ভার্বে থার্ড ফর্ম বসে তো উত্তরটি হবে হি উইল হ্যাভ ওয়াচড এ মুভি তোমরা এটি একটু লিখে নেবে তো আমি পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দ্য ট্রিজ ড্যাশ সেট দ্য লিভস ইন উইন্টার তো এখানে কী করতে বলেছে দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মডেল অর্থাৎ সঠিক মডেল ভার্ব দিয়ে পূরণ করতে বলেছে তো দ্য ট্রিজ উইল সেট যেহেতু উইন্টারে গাছ তার পাতা ঝরাবে সেই জন্য আমরা এখানে উইল মডেল ভার্বটি ব্যবহার করব পরবর্তী দেখো পাঁচের দাগে চেঞ্জ দ্য ভয়েস অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্স নিচের সেন্টেন্সগুলোর ভয়েস চেঞ্জ করতে বলেছে তো দেখো এই ভয়েস চেঞ্জ এই ভয়েস চেঞ্জগুলো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি খাতায় তুলে নিয়েছি তো দেখো প্রথম যে ভয়েস চেঞ্জটি ছিল ডু নট ইনসাল্ট দ্য উইক অর্থাৎ দুর্বলদের ইনসাল্ট করো না অর্থাৎ দেখো ইনসাল্ট এখানে প্রথমে ডু ভার্বটি আছে অর্থাৎ এটি ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স একটি ভয়েস চেঞ্জ দিয়েছে তো আমরা সেই জন্য ইউ আর রিকোয়েস্টেড বা ইউ আর অ্যাডভাইস আমরা করতে পারি ইউ আর অ্যাডভাইস নট টু ইনসাল দ্য উইক ডু নট থাকলে সর্বদা মনে রাখবে নট টু বসাতে হবে এবং টু এর পর সর্বদা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হবে তো উত্তরটা হয়ে যাবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড অথবা অ্যাডভাইস নট টু ইনসাল দ্য উইক পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হি শুড রেসপেক্ট হিজ পেরেন্টস 
तो देखो हमें इखे हिज पेरेंट्स के अबजेक्ट धरे तो ये सब बुझे नहीं सबजेक्ट हिसाब से तो हिज पेरेंट्स शुड छो शुड बी फार्बे थार्ड फ्रम रेसपेक्टेड बै हिम तो हिज पेरेंट्स शुड भी रेसपेक्टेड बै हिम इटा हो जाए सठिक उत्तर परवर्ती देखो डिड यू रईट द लेटर ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस भयस दीजिए तो देखो जेहतु इट पास इंडिपेन्डेंट टेंसर से हेतु हमें प्रथम ही वाज के लिए इसमें जेहतु पास इंडिपेन्डेंट टेंसर भयस चेन्ज वाज कि ओयर अक्सुलर भार्व हिसाब से आसे तो वाजर पर हमें इन्हें अबजेक्ट हिसाब से द लेटर छो द लेटर नहीं भार्वे थार्ड फर्म अर्थात रईटे थार्ड फर्म हमें रिटार्न लिखे तपर ब लिखे और यूटा इन्हें शेषे बस जिज्ञासा चिन्ह बस दिए तो एरपर देखो चार नम्बर प्रश्न ए रेस इज बी रान बै दएस तो ये भयस चेन्ज कर पैसिव भयसे आज है हमें कि एक्टिव करते तो देखो ये प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसे छो से प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर एक्टिव लिखे नहीं बएस आर रानिंग ए रेस तो देखो द बएस द बय एखे जदि इज छो क्यों जेहतु अबजेक्ट द बएस छो से सबजेक्टर सपेक्षे हमें आर लिखते हो परवर्ती देखो छय दागे चेन्ज द मोड अफ नारेशन अब द फलोईंग सेंटेंस तो क्या कि नारेशन चेन्ज करते दीचे चार्टे नारेशन चेन्ज करते दीचे तो देखो ये नारेशन चेन्जगुलो तुम्हारे सुविधार जो हमें खतागुलो तुले तो देखो प्रथम जो है द डर सेड हेल्थ इज ओल डॉक्टर बलें स्वास्थ्य सम्पद तो ये एक चिरंतन सत्य तरह एक असार्टिव नियम अनुजाई शुद्धम दैट लिंक जो कर लिखे दिए द डर सेड दैट ओ हेल्थ इज ओल परवर्ती देखो मदार उइजड मि गुड मर्निंग तो ये देखो भयस चेन्ज कर नैसन चेन्ज कर इनडाइरेक्ट कर डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं तो देखो मदार सेड गुड मर्निंग माइ सन तो माँ बोलें सुप्रभात बाछा परवर्ती देखो तीन नम्बर प्रश्न देखो माइ फ्रेंड सेड हट एंड एमार्जिंग फिल्म मुखोस इज तो देखो ये एक एक्सक्लैमेटरि सेंटेंसर नैसन चेन्ज तो से हेतु हमारा माइ फ्रेंड एक्सक्लेम दैट हमार बंधु एक्सक्लेमड एक्सक्लेम उ सरप्राइज हमें एक बोलते परि तो माइ फ्रेंड एक्सक्लेम दैट मुखोस वज भेरि एमार्जिंग फिल्म परवर्ती देखो चार नम्बर जो नैसन चेन्ज टी माइ फ्रेंड सेड आर यू फाइन टूडे तपर देखो ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस नैसन चेन्ज तो से हेतु इंटरगेटिव सेंटेंस नियम अनुसार हमें ये आक्स रिपोर्टिंग भार्ड हिसाब से व्यवहार कर माइ फ्रेंड आक्सड मि इफ आई वज फाइन टूडे तो ये मडल क्वेश्चन पेपर फोर पार्ट टूर प्रश्नगुल समाधान तो नेक्स्ट भिडियोते हमारे परवर्ती मडल कोश्चन पेपर अर्थात मडल कोश्चन पेपर फाइव नहीं आलोचना करब